ഇനി കുറച്ച് തിയറി നോക്കാം നമുക്ക് ബിയറിങ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നതും പിന്നെ ഒരു സമ്മർ ഫീൽഡ് നമ്പറും സമ്മർ ഫീൽഡ് നമ്പറും പിന്നെ അടുത്ത മിനിമം ഓയിൽ ഫിലിം തിക്നെസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം അതിൽ ഈ ബിയറിങ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് നമ്പർ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് നമുക്ക് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഇത് വേരിയേഷൻ ഓഫ് ക്വസ്റ്റൻ ഓഫ് ഫ്രിക്ഷൻ വിത്ത് ബിയറിങ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് നമ്പർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫിഗർ നമുക്ക് കിടപ്പുണ്ട് അത് വെച്ചിട്ട് അത് റെഫറൻസ് ആക്കി വെച്ചുകൊണ്ട് ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് ജേണൽ ബിയറിങ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നതാണ് എന്താണ് നല്ലത് അപ്പോൾ ആ ഒരു ഫിഗർ എന്ന് പറയുന്നത് കിടക്കുന്നത് പേജ് നമ്പർ മുന്നൂറ്റി അൻപത്തി മൂന്നിലാണ് അതായത് ത്രീ ഫിഫ്റ്റി ത്രീ അതിൽ ഫിഗർ ഫിഫ്റ്റീൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എ അപ്പോൾ ആ ഒരു വേരിയേഷൻ നോക്കുക അപ്പോൾ അതിൽ നമുക്ക് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ബിയറിങ് ക്യാറ്റസ്റ്റിക്സ് നമ്പറിൻ്റെ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ജേണൽ ബിയറിങ്ങിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞായിരുന്നു അല്ലേ നേരത്തെ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ അപ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ ജേണലാണ് ഇത് നമ്മുടെ ബിയറിങ് ഹൗസിങ് ആണ് ഇപ്പോൾ ജേണൽ ഇവിടെ കിടന്ന് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യും ഇതിനിടയ്ക്ക് ഓയിൽ ഫിലിം തിക്നെസ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ചില സമയങ്ങളിൽ നമ്മളിപ്പം ഈ ബിയറിങ് ക്യാറ്റസ്റ്റിക് നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അത് വരയ്ക്ക് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ വെച്ചിട്ടാണ് ഇസഡ് എൻ ബൈ പി എന്ന് പറയുന്ന ഇക്വേഷൻ വെച്ചിട്ടാണ് അപ്പോൾ ആ ഇസഡ് എൻ ബൈ പി എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ നമ്മൾ ഒയ് ആക്സിൽ സോറി എക്സ് ആക്സിൽ എടുക്കും ഇസഡ് ഇൻ ടു ക്യാപിറ്റൽ എൻ ബൈ പി അപ്പം ഇസഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അവിടുത്തെ വിസ്കോസിറ്റി ആ ഓയിൽ ഫിലിമിൻ്റെ വിസ്കോസിറ്റി എന്ത് വിസ്കോസിറ്റി ഡൈനാമിക് വിസ്കോസിറ്റി എൻ എന്ന് പറയുന്ന ആർ പി എം ഓഫ് ദി ഷാഫ്റ്റ് നമ്മുടെ ജേണലിൻ്റെ ആർ പി എം ആൻഡ് പി എന്ന് പറയുന്നത് അവിടുത്തെ എന്താണ് പ്രഷറാണ് ഓയിൽ പ്രഷറാണ് ഈ എക്സ് ഒയ് ആക്സിൽ നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് കോയിഷൻ്റെ ഫ്രിക്ഷനാണ് അപ്പം ഇത് രണ്ടും തമ്മിലുള്ള ഒരു പ്ലോട്ടാണ് നമ്മുടെ എന്താണ് ഈ ഒരു പ്ലോട്ട് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഈ ബിയറിങ് ക്യാറ്റസ്റ്റിൻ്റെ നമ്പറും പിന്നെ അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ നമ്മൾ ബിയറിങ് മോഡിലേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വാല്യൂ സാധനങ്ങൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഡിഫൈൻ ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്ലോട്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ലൈക്ക് ദിസ് അപ്പം ഇങ്ങനെ വന്ന് ഇതാ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും ഇരിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഡേറ്റ ബുക്കിൽ ഈ ഒരു ഫിഗർ ഫിഫ്റ്റീൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എ എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ രീതിയിലായിരിക്കും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ആ ഒരു ഫിഗർ കാണാൻ പറ്റുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് നമ്മൾ പറയാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് വെച്ച് ഞാൻ വായിച്ചങ്ങ് പറയാം ആസ് ദ ജേണൽ സ്റ്റാർട്ട്സ് റൊട്ടേറ്റിംഗ് ഫ്രം ഇറ്റ്സ് ഇനിഷ്യൽ പൊസിഷൻ അതായത് ഇനിഷ്യൽ പൊസിഷനിൽ ഇത് നോർമലി റെസ്റ്റിലായിരിക്കും സ്റ്റാറ്റിക് ആയിരിക്കും അത് ആ ഇനിഷ്യൽ പൊസിഷനിൽ നമ്മളെ ജേണൽ എന്ത് ചെയ്ത് തുടങ്ങുമ്പോൾ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് തുടങ്ങുമ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞായിരുന്നു അത് ഓൾറെഡി എങ്ങനെയാണ് എൻ്റെ ഓപ്പറേഷൻ എന്ന് അപ്പോൾ അത് വെച്ചിട്ടാണ് അത് അറിയാമെങ്കിലേ ഇത് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവത്തുള്ളൂ ഇറ്റ് ടേക്സ് ടൈം ഫോർ ദ ഫ്ലൂയിഡ് ഫിലിം ടു ബിൽഡ് സഫിഷ്യൻറ്റ് പ്രഷർ ഇൻ ദ ക്ലിയർ ആൻഡ് സ്പേസ് അത് ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് അപ്പോൾ ഇത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്ന അനുസരിച്ചിട്ടാണ് ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ ക്ലിയർ ആൻഡ് സ്പേസിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് സഫിഷ്യൻറ്റ് പ്രഷർ അവിടെ എന്ത് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ ഡ്യൂറിങ് ദിസ് ടൈം ദർ ഈസ് പാർഷ്യൽ മെറ്റൽ ടു അപ്പോൾ ഈ ഒരു സഫിഷ്യൻറ്റ് പ്രഷർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഇതിനിടയ്ക്ക് ഇതിനിടയിലുള്ള ഈ ഒരു ഫ്ലൂയിഡ് ഫിലിം എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും തിക്കായിട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യപ്പെടത്തുള്ളൂ ആ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യപ്പെട്ടാൽ മാത്രമേ ഇതിനിടയ്ക്ക് എപ്പോഴും ഒരു ക്ലിയർ ആൻഡ് സ്പേസിലായി നമ്മുടെ ഈ തിക്ക് ഫിലിം എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യത്തുള്ളൂ പ്രസൻ്റ് ആയിരിക്കത്തുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ ജേണലും നമ്മുടെ എന്താണ് നമ്മുടെ ബിയറിങ് ഹൗസിങ്ങും തമ്മിൽ എന്ത് ചെയ്യും കോണ്ടാക്റ്റിൽ മെറ്റൽ ടു മെറ്റൽ പാർഷ്യൽ കോണ്ടാക്റ്റ് വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത് അതായത് ഡ്യൂറിങ് ദിസ് ടൈം നമ്മൾ സഫിഷ്യൻറ്റ് പ്രഷർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് വരുന്നത് വരെയുള്ള ആ സമയം റെസ്റ്റിൽ നിന്ന് അതുവരെയുള്ള സമയത്ത് ദർ ഈസ് പാർഷ്യൽ മെറ്റൽ ടു മെറ്റൽ കോണ്ടാക്റ്റ് ആൻഡ് ദ ലൂബ്രിക്കേഷൻ ഈസ് പാർഷ്യൽ ലൂബ്രിക്കേഷൻ ആ ലൂബ്രിക്കേഷനും ഒരു പാർഷ്യൽ ലൂബ്രിക്കേഷനാണ് അറ്റ് ദ സ്പീഡ് ആസ് ദ സ്പീഡ് ഇൻക്രീസ് സ്പീഡ് കൂടുന്നതനുസരിച്ച് മോർ ഓഫ് ദ 
എഫിൻ്റെ വാല്യൂ ഇങ്ങനെ കുറഞ്ഞ് 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 ഏറ്റവും മിനിമം ആവുന്നുണ്ട് ഇതാണ് എഫിൻ്റെ മിനിമം വാല്യൂ ഈ എഫിൻ്റെ വാല്യൂ മിനിമം വാല്യൂ ആവുന്നതിനനുസരിച്ച് ഇവിടെ ഒരു ബിയറിങ് ക്യാരറ്റ് ഇതിന് നമ്മളെ എന്ന് പറയുന്ന ഇറ്റ് ഇസ് ദ ബിയറിങ് ക്യാരറ്ററിസ്റ്റിക് നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ബിയറിങ് ക്യാരറ്ററിസ്റ്റിക്സ് നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നതിന് ഒരു വാല്യൂ പറഞ്ഞുകൂടെ അതിന് നമ്മൾ സി മിനിമം എന്ന് പറയും ഇത് ബിയറിങ് ക്യാരറ്ററിസ്റ്റിക് നമ്പർ ഇസഡ് ബൈ പി നമ്മൾ സി ഇട്ടാ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഈ സി മിനിമത്തിന് നിങ്ങളുടെ ഡേറ്റ ബുക്കിൽ നമ്മുടെ ഡേറ്റ ബുക്കിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ക്യാപിറ്റൽ ബി എന്നാണ് അപ്പോൾ അതിനെ നമ്മളെന്ന് പറയും ബി എന്നും പറയും അപ്പോൾ ഈ ബി എന്ന് പറയുന്ന ഈ വാല്യൂ ആണ് മിനിമം എന്ത് തരുന്നത് എഫ് വാല്യൂ വരുന്നത് എഫ് മിനിമം ആയിരിക്കും ഇവിടെ അത് ഫ്രിക്ഷൻ്റെ വാല്യൂ കോവിഷൻ്റെ ഫ്രിക്ഷൻ മിനിമം തരുന്നത് അതായത് ഇറ്റ് ഈസ് ഒബ്സർവ്ഡ് ദാറ്റ് ദയർ എക്സിസ്റ്റ് എ മിനിമം വാല്യൂ ഓഫ് എഫ് ഫോർ എ പർട്ടിക്കുലർ വാല്യൂ ഓഫ് സി ആൻഡ് ദ സിയുടെ വാല്യൂ ഇസഡ് എൻ ബൈ പിനെ കാട്ടി കൂടുതലാണ് അതായത് ഈ ഒരു ഇസഡ് എൻ ബൈ പി എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ അതായത് ഇസഡ് എൻ ബൈ പി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കിപ്പോൾ സിയുടെ വാല്യൂ എന്ന് പറയാം അത് സി മിനിമത്തിനെ കാട്ടി നമ്മളിപ്പോൾ ഇത് പറയുന്നത് സി മിനിമമാണ് സി മിനിമത്തിനെ കാട്ടി കൂടുതലാണെങ്കിൽ ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് ദ ബിയറിങ് മേ ഓപ്പറേറ്റ് അറ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ഫിലിം ലോബ്രിക്കേഷൻ അതായത് ഇതിന് മുകളിലേക്ക് അതായത് ഈ ഒരു പോർഷൻ അതായത് ഈ സി മിനിമം എന്ന് നമ്മൾ എഴുതിയ അല്ലെങ്കിൽ ബി എന്ന് എഴുതിയ ഈ ഒരു പോർഷൻ ഓറാണ് കേട്ടോ ഇത് ഓറാണ് അതായത് ഡിവൈഡ് ബൈ ബി എന്നുമല്ല സി മിനിമത്തിന് നമ്മൾ ബി ഇട്ടും ഡിനോട്ട് ചെയ്യും നമ്മുടെ ഡേറ്റ ബുക്കിൽ ബി എന്നാണ് കൊടുത്തേക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിന് മുകളിലേക്ക് ഇതെന്ത് ഫിലിം ലൂബ്രിക്കേഷനാണ് തിക്ക് ഫിലിം ലൂബ്രിക്കേഷനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കംപ്ലീറ്റ്ലി സെപ്പറേറ്റഡ് ആണ് നമ്മുടെ ജേണലും ബിയറിങ്ങും തമ്മിൽ ഈ ഒരു വാല്യൂവിന് ഓപ്പറേറ്റ് മുകളിലേ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇസഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓയിൽ വിസ്കോസിറ്റി ഡൈനാമിക് വിസ്കോസിറ്റി റിമെയിൻസ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് എൻ എന്ന് പറയുന്ന ആർ പി എം ജേണലിൻ്റെ സ്പീഡ് പി എന്ന് പറയുന്ന പ്രഷർ അപ്പോൾ സ്പീഡിനും പ്രഷറിനും അവർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന സ്പീഡിനനുസരിച്ച് പ്രഷർ വേരിയേഷൻ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അതിന് വാല്യൂസ് ഇപ്പോൾ സിയുടെ വാല്യൂ കൂടുന്നതനുസരിച്ച് അതായത് ഇസഡ് എൻ ബൈ പിയുടെ വാല്യൂ കൂടുന്നതനുസരിച്ച് നമുക്ക് അത് ഈ നമ്മുടെ സി മിനിമത്തിനെ കാട്ടി കൂടുതലാണെങ്കിൽ അത് ഈ ഒരു റീജിയനിലാണെങ്കിൽ അത് തിക്ക് ഫിലിം ലൂബ്രിക്കേഷനും ഈ ഒരു റീജിയനിലാണെങ്കിൽ അതെന്താണ് തിൻ ഫിലിം ലൂബ്രിക്കേഷനും ആയിരിക്കും തരുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ലൂ റീജിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് പെട്ടെന്ന് ഫ്രിക്ഷൻ അങ്ങ് കൂടുന്നു കോയിഷൻ്റെ ഫ്രിക്ഷൻ ഇപ്പോൾ അങ്ങ് കൂടുന്നു അതായത് ഈ ഒരു വാല്യൂവിനെ കാട്ടി കുറയുകയാണെങ്കിൽ അതായത് ഇസഡ് എൻ ബൈ പി സി മിനിമത്തിനെ കാട്ടി കുറയുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ബി എ കാട്ടി കുറയുകയാണെങ്കിൽ തിൻ ഫിലിം ലൂബ്രിക്കേഷനും ഇസഡ് എൻ ബൈ പി നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ അത് സി മിനിമത്തിനെ കാട്ടി കൂടുതലാണെങ്കിൽ തിക്ക് ഫിലിം ലൂബ്രിക്കേഷനുമാണ് തരുന്നത് അറ്റ് ദ വാല്യൂ ലെസ് ദാൻ സി നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞാണ് പറയുന്നത് ദ റാപ്പിഡ് റൈസ് ഇൻ എഫ് ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് ദാറ്റ് ദ ഓയിൽ ഫിലിം ഹാസ് റെപ്ചർ ഓയിൽ ഫിലിം റെപ്ചർ ആയിപ്പോയി അവിടെ മെറ്റൽ ടു മെറ്റൽ കോൺടാക്റ്റ് ഒക്കെ അവിടെ എന്ത് ചെയ്യാൻ നടക്കാം റെപ്ചർ റിസൾട്ടിങ് മെറ്റൽ ടു മെറ്റൽ കോൺടാക്റ്റ് ആൻഡ് റിസൾട്ട് അറ്റ് ഹയർ ഫ്രിക്ഷൻ ആൻഡ് വിയർ അവിടെ ഫ്രിക്ഷനും വിയർ ഉണ്ടാക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അതാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ദസ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് ഇസഡ് ആൻഡ് ബിപ്പി അറ്റ് വിച്ച് ദ ഓയിൽ ഫിലിം റെപ്ചർ ഈസ് കാൾഡ് ബിയറി മോഡലോ ഓയിൽ ഫിലിം റെപ്ചർ ആയി പോകുന്ന ഈ ഒരു വാല്യൂവിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഈ ഒരു പോയിൻറ്റിലെ വാല്യൂവിനെയാണ് അതിനെ എൻ്റെ ബിയറിങ് മോഡലസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ബിയറിങ് നമ്മൾ നോർമലി ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഇസഡ് ആൻഡ് ബൈ പി എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ അത് മിനിമം ത്രീ ടൈംസ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് സി മിനിമം സി മിനിമത്തിൻ്റെ മൂന്ന് മടങ്ങെങ്കിലും ആയിരിക്കണം ഇസഡ് എൻ ബി പിയുടെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് കണ്ടീഷനിൽ ഇസഡ് എൻ ബൈ പി അല്ലെങ്കിൽ ബിയറിങ് ക്യാറ്ററിസ്റ്റിക് നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ത്രീ ടൈംസ് ദ സി മിനിമം ഇതാണ് നമ്മളവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ബിയറിങ് ക്യാറ്ററിസ്റ്റിക് നമ്പറുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തി പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇതൊന്നും ഓർത്തിരിക്കുക നമുക്ക് ഡിസൈനിലും ഈ ഒരു ഗ്രാഫ് വെച്ച് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടി വരും സി മിനിമവും ഇസഡ് എൻ ബൈ പിയും ബിയറിങ് ക്യാറ്ററിസ്റ്റ് നമ്പറൊക്കെ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടി വരും ഇനി അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ നമ്മൾ അടുത്ത പറയുന്നതാണ് സമ്മർ ഫീൽഡ് നമ്പർ ഈ സമ്മർ ഫീൽഡ് നമ്പർ എന്ന് പറയുന്ന
പതിനഞ്ച് പോയിൻറ്റ് ആറ് എ പേജ് നമ്പർ മുന്നൂറ്റി അൻപത്തി നാല് ഇനി ബി രണ്ടാമത്തത് വിത്ത് സൈഡ് ലീക്കേജ് സൈഡ് ലീക്കേജ് ഉണ്ടെങ്കിൽ വിത്ത് സൈഡ് ലീക്കേജ് ഇതിൻ്റെ സിഗ്നിഫിക്കൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഡിസൈനിൽ പഠിക്കാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു നമ്പർ ഉണ്ടെന്ന് മാത്രമേ ഇപ്പോൾ ആലോചിച്ചിരുന്നാൽ മതി ആർ ബൈ സി ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ഇസഡ് എൻ ബൈ പി ഇൻറ്റു ടെൻ റൈസ് ടു മൈനസ് സിക്സ് ഇൻറ്റു കെ ഡബ്ല്യു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വാല്യൂ കൊണ്ടുണ്ട് ഫിഫ്റ്റീൻ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ബി അപ്പോൾ ഇതെന്ന് പറയുന്ന ഫിഫ്റ്റീൻ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ബി സെയിം പേജ് നമ്പർ തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ അടുത്ത് മിനിമം ഓയിൽ ഫിലിം തിക്നെസ് മിനിമം ഓയിൽ ഫിലിം തിക്നെസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിനകത്ത് എത്ര ചെറിയ ഫിലിം തിക്നെസ് വരെ നമുക്ക് കൊണ്ടുപോകാം എന്നുള്ളതാണ് മിനിമം ഓയിൽ ഫിലിം ഇത് ദിസ് ക്രൈറ്റീരിയ ഡിമെൻസ് വെദർ ദ ബിയറിംഗ് ഓപ്പറേറ്റ് സാറ്റിസ്ഫാക്ടറി ഓർ നോട്ട് അപ്പം ചിലപ്പം ബിയറിംഗ് സാറ്റിസ്ഫാക്ടറി ആയിട്ട് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇല്ലയോ എന്ന് ഡിമെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സാധനമാണ് ഈ മിനിമം ഫിലിം തിക്നെസ്സിന് എം എഫ് ടി എന്നും വേണം പറയാം ഇറ്റ് ഈസ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് ദ മിനിമം ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ബിയറിംഗ് ആൻഡ് ദ ജേണൽ ബിയറിങ്ങും ജേണലും ഇടയ്ക്കുള്ള ആ മിനിമം ഡിഫറൻസ് അതിനെയാണ് നമ്മളെന്ന് വിളിക്കുന്നത് മിനിമം ഓയിൽ ഫിലിം തിക്നെസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അണ്ടർ ദ കണ്ടീഷൻ ഓഫ് കംപ്ലീറ്റ് ലൂബ്രിക്കേഷൻ സോ ആസ് ടു പ്രിവെൻറ്റ് ദ മെറ്റൽ ടു മെറ്റൽ കോണ്ടാക്ട് മെറ്റൽ ടു മെറ്റൽ കോണ്ടാക്ട് അവോയ്ഡ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി കംപ്ലീറ്റ് ലൂബ്രിക്കേഷന് സംഭവിക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ മിനിമം ക്ലിയറൻസ് എത്രയാണെന്നുള്ളതാണ് അവിടുത്തെ എന്താണ് മിനിമം ഓയിൽ ഫിലിം തിക്നെസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ആ ഒരു സാധനം ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന അതിൻ്റെ സർഫസ് ഫിനിഷ് പാർട്സിനെയും ക്ലീൻനെസ് ലൂബ്രിക്കേണ്ടതിനൊക്കെ ലൂബ്രിക്കേണ്ട ക്ലീൻനെസ്സിനെയും ഡിഫ്ലക്ഷൻ എന്തോ സോറി ഫ്ലക്ഷൻ ഓഫ് പാർട്സ് അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളിലേക്ക് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തായിരിക്കും അവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് മിനിമം ഓയിൽ ഫിലിം തിക്നെസ് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഈ സമ്മർ ഫീൽഡ് നമ്പറും ഈ മിനിമം ഓയിൽ ഫിലിം തിക്നെസ് ഒക്കെ തമ്മിൽ റിലേറ്റ് ചെയ്ത് ഒരു ടേബിളുണ്ട് ആ ടേബിളാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ആണ് ആ ടേബിൾ നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അതുകൊണ്ട് ഈ സമ്മർ ഫീൽഡ് നമ്പർ ആണ് സമ്മർ ഫീൽ മിനിമം ഫിലിം തിക്നെസ് വേരിയബിൾ അപ്പം സൈഡ് ഫ്ലോ ഇല്ലാതെ നമുക്ക് സമ്മർ ഫീൽഡ് നമ്പറിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ വെച്ചിട്ട് എസ് ബൈ മിനിറ്റ് എത്രയാണെന്നുള്ളത് ഇവിടെ അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് സമ്മർ ഫീൽഡ് നമ്പറും മിനിമം ഫിലിം തിക്നെസ് എച്ച് സീറോ ബൈ അത് മിനിമം ഫിലിം തിക്നെസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എച്ച് സീറോ ബൈ സി എച്ച് സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ എന്താണെന്നുണ്ട് ഇവിടെ കിടപ്പുണ്ട് എച്ച് സീറോ ഇസ് ദ സ്മാളസ്റ്റ് ഓയിൽ ഫിലിം തിക്നെസ് ദാറ്റ് ഈസ് സി മൈനസ് ഇ എന്ന് പറയുന്നത് എച്ച് സീറോ വാല്യൂ സി എന്ന് പറയുന്നത് വേറെ എച്ച് സീറോ ഈസ് ഈക്വൽ അപ്പോൾ ഈ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് കിട്ടിയത് നമുക്ക് ഫിഗർ ഏതെന്നാണ് ഫിഗർ ഫിഫ്റ്റീൻ പോയിൻറ്റ് നയൻ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫിഗർ നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കുക പേജ് നമ്പർ മുന്നൂറ്റി അൻപത്തി ആറിലെ അപ്പോൾ ഈ ഫിഗർ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഡിസൈൻ പ്രൊസീജിയറിൽ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള സാധനമാണ് ആ ഫിഗർ അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ നമുക്ക് എച്ച് സീറോ എച്ച് സീറോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവിടെ നമുക്ക് പിന്നെ പിന്നെ പറയാം അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കുക അപ്പോൾ ഒരു തിയറി ആയിട്ട് ഇത് പഠിക്കുക നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ എന്ത് ചെയ്യാം പ്രൊസീജിയർ പഠിക്കാം പ്രൊസീജിയർ പറഞ്ഞതിന് ശേഷം അല്ലെങ്കിൽ ഡിസൈൻ പ്രൊസീജർ പറഞ്ഞതിന് ശേഷം ഒരു പ്രോബ്ലം അല്ല അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് ഒരു രണ്ട് കൊച്ചു പ്രോബ്ലം ചെയ്യാം അപ്പോൾ കുറച്ച് ഏകദേശമൊക്കെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് തീരുമാനമാവും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും നമ്മുടെ ജസ്റ്റ് കുറച്ച് ഡിസൈൻ പ്രൊസീജിയർ പറഞ്ഞ് പ്രോബ്ലം ചെയ്തു പോകാം